Patuloy pong lumalakas ang bagyong awning mga kaibigan. Hindi naman sa tinatakot kayo, pero mainam na triplehin ang paghahanda, lalo at ngayon lamang magkakaroon ng ganito kalakas na bagyong maglalandfall anumang oras mula ngayon. Signal number 7 ang itinaas ng Weather Bureau. Opo, signal number 7. Kaya pinapayuhan ng lahat na magsilikas na lalo na ang mga malapit sa dagat at kailugan at tubuo sa pinakaligtas na lugar. Oh Diyos ko, iadyaan niyo sana kami sa masama ng anak ko hanggang sa huling sandali. Kayo na pong bahala sa amin. Oras na naman na. Hindi lahat ng nakakatakot ay nasa forma o anyong kababalaghan. Kadalasan, mas nakakatakot pa nga ang realidad ng buhay at ang mga bagay na nagpapamulat sa ating mga isipan. Taong 2025 Patuloy pong lumalakas ang bagyong awning mga kaibigan. Hindi naman sa tinatakot kayo, pero mainam na triplehin ang paghahanda, lalo at ngayon lamang magkakaroon ng ganito kalakas na bagyong maglalandfall anumang oras mula ngayon. Signal number 7 ang itinaas ng Weather Bureau. Opo, signal number 7. Kaya pinapayuhan ng lahat na magsilikas na lalo na ang mga malapit sa dagat at kailugan at tubuo sa pinakaligtas na lugar. Marapat na tumalima sa preemptive evacuation ng inyong lokal na pamahalaan at tutukan ang ating live update rito sa Hataw Radio. Nako kahit ako man ay natatakot pero kailangan nating tatagan ang ating dibdib at huwag kalimutan ang pagdarasal. Sana'y ligtas po tayong lahat. Sambit ng reporter sa istasyon ng radyo. Ito na lang ang istasyon ng radyo na nagpo-broadcast ng mga sandaling iyon. Kasalukuyang nakikinig ng balita sa radyong debateria si Marjorie na nasa loob ng kanyang kwarto kasama ang kanyang anak na babae. Kailangang hindi siya mahuli sa balita sapagkat medyo nakakakilabot ang paparating na unos. Total blackout ang buong Luzon at minabuti muna ng pamahalaan na putuli ng mga linya ng kuryente dahil maaari itong makadiskrasya lalo na basang-basa na ang buong paligid. Patuloy na nangangamba ang mga tao sa kung ano ang maaaring mangyari. Hindi pa man tumarating o naglalandfall ang mismong bagyo Ngunit nakakagulat na ang mabilisang paglaki ng baha na dulot ng pag-uulan sa makakapal at maiitim na ulap na dala nito. Ang bagyong sasalanta ngayon sa bansa ay mas matindi pa kesa sa bagyong sumalanta sa Pilipinas noong 2014. Ito yung bagyong Halos purahin sa ibabaw ng mundo ang hindi mabilang na tao sa Visayas, partikular na sa Samar at Leyte na siyang naging sentro ng bagyo. Mama, natatakot po ako. Nanginginig na sambit ng anak ni Marjorie sa kanya. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. At saka hinimas ang likod nito. Anak, nandito lang si mama ha. Kamag-alala, hindi kita pababayaan. Pagpapakalma ng ina sa anak. Nababahala man ay pinilit niyang pakalmahin din ang sarili. 
maaaring mahawa din ang takot ang kanyang anak sa oras na makita nitong natatakot rin siya. Sandaling sumilip sa maliit na siwang ng kanilang bintana si Marjorie. Patuloy pa rin sa pagbayo ang malakas na hangin at ang tubig na pumapatak mula sa kalangitan ay tila hindi na uubos. Mukhang ito na ang totoong pagyo. Sambit tuloy niya sa kanyang sarili. Kung nandito lang sana si Dante. Si Dante ay ang kanyang asawa. Isang OFW. Napagpasyahan ito ang mga ibang bansa para sa mas malaking kita na ipangsusustento niya sa kanyang mag-iina. Hindi na rin mapakali si Marjorie. Alam niyang hindi na maganda ang nangyayari. Unti-unti nang bumabalot sa kanyang puso ang kanina'y maliit na takot lamang. Hindi pwedeng ganito. Tiyak na mamamatay sila nang wala sa oras. Napakabilis umakyat ng tubig sapagkat kanina ay nasa first floor lamang ng apartment na kanilang inuupahan. Ngunit ngayon ay kapansin-pansin na ilang paitang na lamang ay makakaakyat na ang tubig sa second floor. Anak, suotin mo yung jacket at dito ka lang sa tabi ko ha. Niyakap puli ni Marjorie ang anak na nanginginig na sa lamig at ikinalong pa sa kanyang hita. Umiisip na siya ng paraan kung paanong makakalabas sa kanilang apartment at makapunta sa mas ligtas na lugar. Diyos ko! Ano ba ang ulos na ito? Oh Diyos ko! Iadya niyo sana kami sa masama ng anak ko hanggang sa huling sandali. Kayo na pong pahala sa amin. Matapos niyang sambitin iyon sa kanyang isipan, ay hinalikan niya sa noo ang anak. Pagkuway sinabihan niya itong magliligpit lamang siya ng kanilang mga gamit. Disidido na si Marjorie sa pag-alis niya sa apartment. Alam niyang hindi ganun kadali ngunit gagawa siya ng paraan makaligtas lang sila. Kung maaaring ubusin ang sustansya ng utak niya ay uubusin niyang talaga makaisip lamang ng paraan upang makaalis sa kung saan sila naroroon at makadako sa mas ligtas na lugar. Bahala na. Isip-isip ni Marjorie. Patuloy siya sa pagsilid ng damit sa isang hindi kalakihang bag. Sa ibang bansa, tulala pa rin si Dante. Mangiyak-ngiyak pang sabi nito. Bakit pa kasi di ako umuwi ng maaga eh? <sighs> Delayed ang flight niya patungong Pilipinas dahil sa masamang panahon. Dapat sana'y maaga na siyang umuwi. E di sana'y hindi rin siya nangangamba sa kung ano nga ba ang kalagayan na kanyang mag-iina. Naisip niya kasi noon. Sayang naman ang ekstra pang oras na pagtatrabahuhan niya. Inisip niya na kailangan pa niya ng sobrang pera nang sa gayon pag uwi niya sa Pilipinas. Kahit papaano ay may panggasto sila ng kanyang pamilya. Hindi rin naman masama ang naisip niya sapagkat para naman iyon sa ikabubuti ng kanyang pamilya. 
ngunit tumatakbo sa kanyang isipan. Paano na? Ano nang mangyayari ngayon? Ang tanging sandata na lamang niya ay ang pagdarasal. Alam naman niyang walang imposible pag sa Diyos niya itinaas ang lahat ng bagay. Gayun paman, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala dahil alam niyang hindi biro ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lubos niyang ipinagdarasal na sana ay ayos lang ang kanyang pamilya. Sana. Patuloy sa pagbuhos ng napakaraming tubig ang kalangitan. Tila ba wala na itong katapusan at tila ba lahat ng tubig sa mundo ay ibinuhos na sa lugar na yun. Ang hangin ay may nakabibingi pang sipol at may kakaibang lamig na sumusuot sa kaloob-looban ng laman sa tuwing ito'y darampi sa palat ng sinuman. Unti-unti nang inaanod ang mga sasakyan nang rumaragas ang tubig at ang bawat pamilya ay patuloy sa pagtangis at nagsusumamo sa dakilang lumikha na sana'y tubigil na agad ang unos na yun. Kung pagmamasdan mula sa kaitaasan, isang malaking pagkawasak ang itinudulot ng bagyong oneng. Pagkawasak, hindi lang ng bansa, kundi pagkawasak din sa puso ng bawat taong namatayan, tulot ng mapinsalang bagyo sa kasaysayan. Marjorie! Marjorie! Lumabas na kayo riyan! Mula sa labas ay isang tinig ang nagpabangon sa natutulog na pag-asa sa puso ni Marjorie. Itinigil niya ang pagliligpit ng mga damit at agad na tinungo ang pintuan at nang buksan niya ang pinto ay ganoon na lamang ang saya niya. Tila ba isang malaking pag-asa ang taong nasa harap niya? Napasambit tuloy siya. <laughs> Salamat sa Diyos! Salamat! ang kinatatakot ko. Nangangambang sabi ni Trevor na nakatanaw sa labas. Kasalukuyan naman siyang nasa kondo at kitang kita niya kung paanong anuri ng rumaragas ang tubig ang mga tao at talagang manlulumo siya sapagkat nasa mataas na kinaroroonan siya ng mga sandaling iyon at kitang kita niya ang lahat ng nangyayari sa baba. Animoy mga langgam lamang ang mga bagay na patuloy na tinatangay ng malakas na agos. Wika niya. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat ng ito. Kasalanan ko. Matapos niyang sabihin ang mga katagang iyon ay lumantas sa kanyang mga mata ang masaganang luha. Sariwa pa sa alaala ni Trevor ang pangyayaring iyon. Mula kasi pagkabata ay pangarap na ni Trevor na maging isang tanyag na inventor at pagkakataon na niya ito upang ipakita ang kanyang taglay na galing. Kasalukuyan niyang tinatapos ang impensyon para sa dadausing science fair ng kanilang eskwelahan sa susunod na araw. Bulalas pa niya. 
perfect. Matapos niyang makita ang kinahinatna ng kanyang pinagpaguran. Ang imbensyong iyon ay tinawag niyang Mini Rainmaker. Isang imbensyon kung saan kayang gumawa ng isang mahinang ulan. Ibubuhos niya ang isang tubig sa gitna ng makina na hugis planggana. Samantalang sa isang banda naman ng makina ay may pipindutin siya upang gumana na ito at dito'y magsisimulang makalikha ng isang ulan. Katulad sa kung paano namumuo ang isang ulan sa natural na paraan, ganun din ang nagagawa ng imbensyong iyon ni Trevor. Dumaan ang ilan pang araw at itinaos na ang kanilang science fair. Ito na ang pinakahihintay niyang araw. Lingit sa kaalaman niya. Maging ng ilan pang estudyanteng lumahok. May kasuntuan pala na kung sino ang may pinakamagandang imbensyon at tatanghaling kampiyon ay maaaring kontratahin ng mga malalaking kumpanya mula pa sa ibang bansa bilang maging opisyal na manggagawa sa mga ito. Sa tuwing science fair ng naturang school ay nag-iimpita ang may-ari nito ng mga banyagang nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya sa ibang bansa na maaaring bumili sa mga natatanging teknolohiya na likha ng mga estudyante. Pinabayaran kasi ang kanilang eskwelahan ng napakalaking halaga ng tulyar. Bukod pa roon ay mas lalong nakikilala ang kanilang institusyon. Sa isang kilalang pribadong eskwelahan kasi nag-aaral si Trevor. Eskwelahan kung saan hinahasa ang kaling ng mga estudyante lalo sa pag-imbento ng mga makabagong teknolohiya. Digatin ang eskwelahang iyon at ang pinakamatatalinong tao lamang ang nakapapasok doon. Kung tutuusin, hindi kakayanin ng kanyang mga magulang na kapariteradong guro ang paaralin siya sa ganong klasing paaralan. Ngunit sa taglay niyang katalinuhan, ay pinalad siyang makapag-aral doon bilang isang iskolar. Sa ginanap na science fair, isa-isang nagpakitang gilas ang mga bata na kanikanilang ipinagmamalaking imbensyon. Marami at iba't ibang imbensyon ang pinakita ng mga malikhaing pag-iisip ng mga estudyante. Ngunit sa huli, ang imbensyon ni Trevor ang pinakakakaiba at talagang agaw pansin. Tila ba apple of the eye ito para sa mga ekspertong tumitingin? Umugong ang bulong-bulungan ng sinimulang pagganahin iyon ni Trevor. Sari-saring komento rin ang narinig niya at talaga namang abot tenga ang hindi niya sa sobrang saya. Ito raw din kasi ang kauna-unahang imbensyon na nagpamangha sa kanila mula nung maimbitahan sila rito. Matapos nun, sandaling kinausap si Trevor ng kanyang guro. Doon niya lamang nalaman na ang kanyang imbensyon ay naisbilhin ng mga bigating kumpanya mula sa ibang bansa. Bukod pa roon, may malaking oportunidad na naghihintay sa kanya dahil pwede siyang magtrabaho sa kumpanya na kanyang mapipili. Noon din ay agad na ang nagdesisyon si Trevor at agad siyang umayag na ipagbili ang kanyang imbento. Bukod kasi sa papayaran siya sa malaking halaga, pagkakataon niya na ito upang makilala sa larangan ng pag-iimbento ng makabagong teknolohiya. Matagal ding nagtrabaho si Trevor sa kumpanyang napili. Ngunit kalaunan ay nag-resign na rin siya rito panibasa kasi nakamtan na rin niya ang pangarap na inaasam. Subalit makalipas ang ilan pang buwan, isang balita ang kumulantang kay Trevor. Tinawagan siya 
ng matalik niyang kaibigan na si Jeffrey na isa rin sa mga manggagawa ng kumpanyang pinagtrabahuhan niya noon. Ang sabi nito, mas pinalawig at inimprove daw ang imbensyon niyang mini rainmaker at pinangalanan pa itong weather controller machine. Ayon pa sa matalik na kaibigan, kasama siya sa mga nag-upgrade ng makabagong teknolohiyang yun. Hindi ito inihahayag sa publiko dahil ayaw niyang malaman ito at dahil maaari rin daw itong gamitin bilang secret weapon ng mga banyagang bansa. Gamit daw ito, kaya na nilang sirain ang isang bansa sa pamamagitan ng isang malakas na bagyo. Isa raw sa potential target ng bansang iyon ay ang Pilipinas. Nang tanungin ni Trevor ang matalik na kaibigan kung bakit iyon ang nangyari ay isa lang ang naisagot ni Jeffrey. Dahil raw sa maganda ang teritoryo ng bansang Pilipinas, saka na rin daw ito sa langis at maging sa likas na yaman na maaaring maangkin sakaling maubos ang mga tao rito. Kaya huwag na raw magtaka kung isang araw ay tumating ang isang dilubyo na talagang magiging dahilan ng pagkawasak ng bansang Pilipinas. Nanlumo si Trevor sa kanyang mga narinig. Hindi rin niya lubos akalain na gagawing mapinsala ng mga taong hayok sa kayamanan ang kanyang mumunting imbensyon. Ang nais niya lang naman ay makilala. Ang nais niya lang naman ay makapag-ambag sa lipunan. Ngunit nakaibang ambag ang kanyang naibigay. Pagkawasak. Iyan ang naitulot ng kanyang munting impensyon na nasa kamay na ng mga halimaw. Halimaw ang pagkatao. Nanumbalik sa wisyo si Trevor. Patuloy sa pagtagundong ang kalangitan at ang tubig ay wala pa rin tigil sa pagbuhos at ang mga puno ay nakita niyang nagsibuwal na isa-isa dahil sa malakas na hangin. Tumunog pa ang telepono ng pinata at agad niya itong kinuha upang sagutin kung sino man ang tumatawag. Si Jeffrey. Tura nito sa kanya. Tawan ni Trevor ang hawak na telepono. Nais niyang magwala at nais din niyang humingi ng tawad sa matla na dumaranas ngayon ng kapighatian. Ngunit huli na. Sa- sana hindi na lamang ako pumayag. Iti sana na napasakamay nila ang aking impensyon. Sana hindi ito nangyayari ngayon sa sarili kong bansa. Sana, sana hindi ko nakikita ang mga nangyayari ngayon. Bakas sa pananalita ni Trevor ang pagsisisi. Maya-maya pa. Ay napatitig na lang siya sa patalim na nasa kanyang kusina. Dahan-dahan niyang nilapitan ito at iniangat sa kinalalagyan nito. Ito, ito ang magtatakta sa lahat. Ito na, ang magsisilbing kapayaran ang kasalanan ko. Patawarin sana ako ng aking kababayan. Kahit man 
Dahil sa huli kong hininga Matapos niyang sambitin iyon Ay idinantay niya ang kamay na may hawak na patalim Sa kanyang leeg Agad-agad niyang kinilit iyon At nagli siyang bumagsak sa sahig Kasabay ng pag-agos ng tubig ulan sa kanyang bintana, dala ng bagyo, ay siya pag-agos ng masaganang pulang likido mula sa kanyang leeg patungo sa kanyang sahig. Marjorie, halina kayo tumataas na ang tubig. Sambit ng kapitan na may dalang isang demake ng bangka. <laughs> Diyos ko, salamat. Maraming salamat, kapitan. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Sambit niya, sabay taop na palad na para pang nananalangin at saka tumingin sa itaas. Agad na kinuha ni Marjorie ang inimpaking mga gamit at saka kinarga ang anak. Dali-dali silang pinasakay ng kapitan ng barangay sa dala nitong dimaki ng bangka. Nang makasakay na sila ay agad naman itong pinaandar. Uwi ka ng kapitan. Nakakatakot! Lalo yung biglang paglaki ng baha. Patuloy din ito sa pagmamaneho ng demotor na bangka kahit na paggewang-gewang ito dala ng malakas na hangin at rumaragas ang agos ng tubig. Oo nga ho, kapitan. Nakabibigla ho. Biglang lumaki ang tubig. Samantalang kaninang umaga lang dumating yung bagyo. Turan rito ni Marjorie habang yakap-yakap ang anak na nilalamig. Mama, ligtas na po ba tayo? Tanong ng anak ni Marjorie. Tila ba kinurot ang puso niya at ng kapitan nang marinig nila ang tinig ng isang inosenteng bata? Huwag kang mag-alala. Maililigtas rin tayo anak. Tugon naman ni Marjorie sa kanyang anak sa yakap dito. Makikita pa po ba natin si Papa? Muli nitong pagtatanong. Oo. Oo anak. Makikita pa natin siya. Huwag ka mag-alala. Magdasal lang tayo. Pagpapakalma nito sa kanyang anak. Marjorie. Basta kumapit lang kayo riyan. Pupunta tayo kung nasaan ngayon ang iba pa nating makakasama. Sisiguraduhin ko makakaligtas tayo. Sisiguraduhin ko. Matapos iyon sabihin ng kapitan, ay tila pa gumaan ang pakiramdam ni Marjorie. <sighs> makakaligtas ako. Makakaligtas tayo. Sambit nito sa kanyang isipan na pilit na binabangon ang pag-asa sa gitna ng unos na iyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa kanyang mag-ina, walang ibang nagagawa si Dante kundi ang magdasal at mag-alala sa kanyang mag-iina. Ano na kaya ang mga lagay nito? Ayos lang kaya ang mga ito o nakaligtas kaya talaga sila? Pinahan ng maraming katanungan ang kanyang isipan ng oras na yon. Hindi na rin niya napigilan na mapaluha sapagkat wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa mag-iina. Nakakalungkot lang isipin na sa paglago ng teknolohiya ay siya pagdami ng masasamang tao sa mundo. 
sila ang dapat na tawaging halimaw. Mas nakakatakot pa sila sa halimaw na likha lamang ng isip ng tao. Mga ganit at abusado sa kahinaan ng iba. Patuloy sa paglaki ang baha na dulot ng bagyong oneng. Walang makapagsasabi kung kailan ito tuluyang titigil. <tinyo>